యేసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదాము రన్న పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదాము రన్న తద్దైలబ్బై అనబడిన యూదా మోసగాడు ఇస్కరియోతు యూదా తద్దైలబ్బై అనబడిన యూదా మోసగాడు ఇస్కరియోతు యూదా పేతురు సోదరుడు అంద్రేయ యాకోబు సోదరుడు యోహాను పేతురు సోదరుడు అంద్రేయ యాకోబు సోదరుడు యోహాను ఏసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదాము రన్న పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదాము రన్న ఏసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదాము రన్న పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదాము రన్న కేవలం నా ఒక్కడ కోసమే రాసుకున్న పాటలు ఇవ్వమ్మా సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ చేయాలి రాయలేదు ఈ పాటలు నా ఒక్కడి కోసం నా బట్టి నా జ్ఞాపకం ఉండాలి లేకపోతే ఎవరైనా అడిగితే సిగ్గుగా ఉంటది అని రాసుకున్న పాటలు ఈ రోజు పిల్లలు పాడితే చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా మీ పాటలకి మా లెసన్స్ యాడ్ అవుట్ అనేది మాకు సంతోషం అసలు అసలు బైబిల్ నాలెడ్జ్ సాంగ్స్ ఎంతవరకు మనం ఏ పాటలు వాళ్ళు చూపించలేదు వాటి మీద కేవలం ఆ పాటని దృష్టి పెట్టుకుని సాంగ్ లెసన్ తయారు చేస్తే బెటర్ లా ఉందమ్మా పది ఉపమానాలకి పది పాటలు ఉన్నాయమ్మా ఆ పది ఉపమానాలు కవర్ చేయండి అలాగా ఒక్కొక్క పాట మీద లెసన్ అనమాట ఆ పాట నేర్పించడం లెసన్ చేయడం పిల్లలు ఏం చేయాలి ప్రేయర్ చేసుకుందాం వన్ ఆ సాషా వచ్చింది ఈ రోజు హాయ్ సాషా సాషా బాగున్నావా ప్రైస్ తెలాడు సాషా కాసేపు నాకు మాట్లాడుతుందండి పిల్లలు మరి అందరం ప్రార్థన చేసుకుందాం చేతులు జోడించండి మోకరించారా వన్ అన్న ఇందాక ఇప్పుడు టూ చేతులు జోడించాలి త్రీ కాళ్ళు మూసేయాలి ప్రేమ గల తండ్రి ఎస్సయా మీకు వందనాలు ప్రభావా నీ కృపలో తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభ మరి ఎంతో మంది గృహాలలో తండ్రి ఎంతో మంది కుటుంబాలలో ప్రభ ఎన్నో విషాద ఛాయలు మేము చూస్తూ ఉన్నాం తండ్రి ఎంతో భయంకరమైన అనారోగ్యాలు మేము చూస్తూ ఉన్నాం వింటూ ఉన్నాం ప్రభ కానీ మమ్మల్ని అయితే తండ్రి నీ రెక్కల నీడలో భద్రపరుస్తూ నైనా మీ కౌగిట్లో మమ్మల్ని ఉంచుకుంటూ నైనా మీ కనదృష్టిలో మమ్మల్ని ఉంచి తండ్రి నైనా మరి ఈ లోకపు అనారోగ్యాలు మమ్మల్ని అంటనీయకుండా కృపి చూపిస్తున్న గొప్ప దేవ మీకు స్తోత్రములు ప్రపంచం అంతా కూడా ఎంతో ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు మాకైతే ఎంతో క్షేమమని 
చేశారు తండ్రి మీరే మాకు పరమ వైద్యుడుగా ఉన్నారు ప్రభ అందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాన్న మరి ఎవరైతే ప్రభ మరి ఈ సండే స్కూల్ కి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ప్రభ సండే స్కూల్ లో ఉంటూ ఉన్న వాళ్ళు తండ్రి ఎప్పుడెప్పుడు చిన్న అస్వస్థతల దగ్గర నుంచి ప్రభ కోవిడ్ పాజిటివ్ కేసెస్ వరకు కూడా తండ్రి మరి బిడ్డలందరూ ప్రార్థించినప్పుడు మేమందరం ప్రార్థించినప్పుడు గొప్ప పరమ వైద్యుడుగా నువ్వు మా మధ్యలో ఉండి ఇచ్చిన గొప్ప స్వస్థతలు బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అలాగే నాయన మరి బిడ్డలు నాయన మరి వారం వారానికి ఒక్కసారి మాత్రమే సండే స్కూల్ లో లెసన్ వినే పరిస్థితి కానీ తండ్రి మరి ప్రతి దినము కూడా ప్రభ బిడ్డలు దారి తప్పిపోకుండా ఉండటానికి ప్రభ మేమందరము కూడా నీ సన్నతిలో ఎక్కువసేపు గడపటానికి మమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమించి మాకు ఇచ్చిన దివ్యమైన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఎంతో మందికి లేని తరుణాన్ని ప్రభ భాగ్యాన్ని మీరు మాకు దయచేసి ఉన్నారు ప్రభ మీరే మాకు అవకాశం ఇచ్చారు మీరే మమ్మల్ని దీవిస్తున్నారు జ్ఞానముతో నింపుతున్నారు ఆత్మతో మమ్మల్ని నడిపింప చేస్తున్నారు ప్రభ మీకు స్తోత్రములు అలాగే మా అందరిలో ప్రభ పరిశుద్ధాత్మ కార్యములు మీరు జరిపిస్తున్నారు ప్రభ అందుకు నీకు స్తోత్రాలు మా అందరి కుటుంబాలలో మీరు ఎంతో క్షేమమును విస్తరింప చేస్తున్నారు నాయన మీకే వందనాలు అలాగే తన్ కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి అన్నని బట్టి ప్రత్యేకించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తను ఎంతో రెస్ట్లెస్ గా నాయన మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరిపిస్తూ ఉంటుండే కదా తను అన్నిటిలో కూడా ప్రభు నువ్వు గొప్ప విజయం చూపిస్తున్నావు తండ్రి నాయన మరి నీ దర్శనాన్ని చూస్తూ ప్రభ కార్యక్రమాలు మొదలు పెడుతూ ఉంటుండగా నీ మీద భారం వేస్తూ ఉంటుండగా తండ్రి మరి అన్న చేస్తున్న ప్రతి పనిలో మీరు తోడుంటున్నారు ప్రభ అందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఇంకా రాబోయే దినాలలో ప్రభ గొప్ప కార్యములు తండ్రి మరి జూమ్ యాప్ ద్వారా కూడా తండ్రి నువ్వు విస్తరింప చేయబోతున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు అలాగే చేరిన మమ్మల్ని అందరిని మమ్మల్ని వాడుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి కూడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నన్ను ప్రజ్వల కూడా ప్రభ చాలా రెస్ట్లెస్ గా తండ్రి వర్క్ చేస్తూ ఉంది తండ్రి నన్ను తనకి ఇచ్చినటువంటి యవన జీవితంలో ఇచ్చినటువంటి ఆసక్తిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభ మిన్ని బిన్నీలు కూడా ప్రభ వాళ్ళు చేసిన గొప్ప ప్రయత్నాలు పరిచర్యల్లో మీరు తోడుంటున్నారు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు ప్రభ మరి ఆరోగ్యం బాగోకపోయినా తండ్రి మరి నిమ్మి చేస్తున్న పరిచర్యలో మీ యొక్క కాపుదల భద్రత ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి నడిపించి వాడుకుంటున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు ప్రభ అలాగే తను ఇంకా మిగిలిన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ చేతుల్లో పెడుతూ ఉన్నాం తండ్రి మీ కృపలో మేము అందరము కూడా ప్రభ గొప్ప దీవెన పొందటానికి మీరే సహాయం చేయమని అడుగుచ్చు తండ్రి చేని బిడ్డల్ని రాబోతున్న బిడ్డల్ని కూడా మీ చేతుల్లో పెట్టుకుంటూ కార్యక్రమం ఆది నుంచి అంతము వరకు నీ ప్రత్యేక కాపుదల భద్రత ఎవరికి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం కూడా లేకుండా ఉంటాను కూడా మీరే సహాయం చేయమని అడగచ్చు ఏసు నామంలో బ్రతిమలు అడవిడి కొంచెనాము తండ్రి ఆమె త్రీ టూ వన్ ఓకే పిల్లలు పిల్లలు అంకుల్ రాసిన పాటలే మేము ఇవాళ బైబుల్ నాలెడ్జ్ లో బైబుల్ కాలేజ్ లో గానీ ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా గానీ అంకుల్ పాటనే మాకు సూచన అందుని బట్టి అంకుల్ కి చాలా 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 థ్యాంక్ యూ అలాగే పిల్లలు మీరు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు మీరందరినీ కూడా దేవుడు దీవించిన గాక రెడీగా ఉన్నాడు వేసుకుంటున్నారు కూడా వేసుకుంటుంది ఇంకెవరు నించోకూడదు అని డిసైడ్ అయిపోయారు మీరు కూడా వేసేసుకున్నా చూపించండి ఎవరెవరు వేసుకున్నారు మీరు ఒక్కసారి ఇలా కెమెరా ముందు పెట్టండి అమ్మ స్థుతి అలా కాదు స్థుతి రెండు వేయాలి సమ్ ఫింగర్స్ కి వేయాలి Very good, Nana. 
సూపర్ గుడ్ ఓకే దీంతో ఇప్పుడు మనం యాక్షన్ సాంగ్ తీసేద్దాం చేసేద్దామా ఓకే పిల్లలు
మహాపరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా ఘనమైన నీ నామం కొరకు వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభా మరొక దినంలో మమ్మల్ని ప్రవేశింపచేసి సాయంకాల సమయంలో చిన్న బిడ్డలతో కలిసిన ఆయన ఏకీభవించడానికి మీరు అనుగ్రహించిన కృప అంత కొరకు నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాయన ఈ దినము ప్రభు సెలీన వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి పుట్టినరోజు కనుక ప్రభు నీకు వందనాలు నాయన ఆ బిడ్డను నాయన తన తల్లి గర్భంలో నుండి నాయన ఈ భూమి మీదకి తీసుకువచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు మీ చల్లని రెక్కల చాటును భద్రపరిచారయ్యా ఆరోగ్యమును ఆయుష్ని ఇచ్చారు ప్రభు రాబో దినములో ఇంకను మంచి ఆరోగ్యమునిచ్చి నీ యొక్క బలము చేత శక్తి చేత నింపబడి నాయన నీ యొక్క పనిలో నాయన బలమైన సాధనముగా మీరు దీవించి అనేకమైన పుట్టినరోజు పండుగలు జరుపుకునే కృపణ అనుగ్రహించమని మరొక నూతన సంవత్సరం అనే దయా కిరీటమును ధరింప చేసిన ఏసై నామంలో అడిగి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 చాలా బాగా చెప్పావు సూపర్ గా చెప్పావు గాడ్ బ్లెస్ నానా బుక్స్ చూపించద్దులేమ్మా మీరు ఓన్ గా వర్క్ చేస్తేనే చూపించండి ప్రింటెడ్ బుక్స్ అవన్నీ వద్దు ఓకే ప్రేయర్ చేసుకున్నావా బైబిల్ చదువుకున్నావా ఓకే నెక్స్ట్ నాకు ఏం జాయిల్ వచ్చాడు ఇప్పుడు ఓకే వెరీ గుడ్ నానా వెరీ గుడ్ దాని దాని అట్లిస్తే సరిపోద్ది బాగుంది వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఏం జాయిల్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు ఏం జాయిల్ నువ్వు భలే ఉంది నాన్న చాలా చాలా బాగా చేసావు వెరీ గుడ్ చెప్పు చెప్పమ్మా డాడీకి బాగుంది వెరీ గుడ్ ఇంకే మంచి మొక్క కలిగింది కాక ఆమె 
వాళ్ళల్లో ఎవరిలా ఉండాలనుకుంటున్నావు నువ్వు అంత మంది ఉన్నారు కదా అక్కడ ఎవరిలాగా ఉండాలనుకుంటున్నావు వెరీ గుడ్ అలా ఉండాలి అమ్మ ఎప్రిసియేట్ చేయడానికి కూడా కష్టపడాలి మరి కష్టపడకుండా సులువుగా సండే స్కూల్ పరిచయం జరగదు ఎందుకు చేయలేదు చేస్తావు కదా రేపు చేస్తావా ఓకే ఈ రోజు బయలు హీరోస్ లా ఉన్నారు రారా మీరు ఇద్దరు అని వెరీ గుడ్ హ్యాపీ బర్త్డే ఓకే నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ చక్కగా అవునా వెరీ గుడ్ నాన్న పాడేసారా పాడాలా ఓకే నాన్న వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆయన ఆ సర్కిల్ ఆ మధ్యలో స్టార్ ఇక్కడ బైబిల్ ఇవన్నీ ఏంటి తెలుసా మీకు ఇంకేమైనా చూపిస్తున్నారా ఓకే ప్రైస్ నెక్స్ట్ భానుశ్రీ భాను ప్రకాష్ ఏం మదర్ తెరీసా వచ్చింది ఈ మధ్యలో ఎవరు జోయల్ జాష్ అని చెప్తున్నారా సూపర్ సూపర్ అని భానుశ్రీ భానుప్రకాష్ ఒకసారి చూపించు భానుశ్రీ మీ వర్క్ మదర్ తెరీసా ఉన్నారు అందులో 
ఏం నాకు ఎవరు అలా అనిపించింది చూపించారు ఒకసారి అలా పెట్టకూడదు నానా శిక్షలు అని నేర్పించింది కదా అక్క ఎంత మంది ఉన్నారో అంత మందినే పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా సేవ చేశారని వాళ్ళు మనం కూడా సేవ చేస్తే మన పని కూడా కూడా ఉంటారు అక్కడ సరేనా అప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు వేసేతో పాటు వాళ్ళు కదా తిరిగారు అన్ని చోట్లకి కాబట్టి వాళ్ళ పేర్లు మనం నేర్చుకున్నాం సరేనా ఆ ఫోటో తీసేసి మళ్ళీ అక్కడ ఏం పెట్టాలో అది పెట్టుకోండి ఓకేనా అలా పేర్లన్నీ నీకు అంతా వచ్చినాయా మరి రేపు నేర్చుకోమరి అప్పుడు నువ్వు నిజంగా నువ్వు హీరో రోజు నేను హీరో హీరో అంటున్నాను కదా నువ్వు చెప్పావు అనుకుని హీరో గానే ఉంటావు సరేనా జీరో అయిపోకూడదు మనం ఎప్పుడు హీరో లానే ఉండాలి ఓకే నానా గాడ్ బ్లెస్ యూ రేపు మీరు ఇద్దరు కలిసి పాట పాడాలి పాట బానుశ్రీ తమ్ చూపించు ఓకే అయితే ఓ వెరీ గుడ్ బాను ప్రకాష్ నువ్వు కూడా నేర్చుకుంటావు కదా ఓకే ఓకే వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ చేస్తాడు కామ్ గా ఉంటాడు చక్కగా చేస్తాడు వర్క్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పాట పాడుతుంటే కంజరు కూడా వాయించాడు చూపించి నీతో ఒకసారి అద్దుకు అక్క రేపు కంజరు వాయిస్తూ పాట పాడతాడు అక్క చూడండి మా హీరో మరి ఎలా ఉంటాడో మీకు సరేనా నిజమా అప్పుడు స్పెషల్ క్లాస్ ఉంటాయా స్పెషల్ క్లాస్ ఉంటాయి అక్క చాలా నేను కలిసి పడదాం రేపు సరే బాగా నేర్పిస్తా సరేనా బాగా నేర్చుకోవాలి ఇద్దరు కలిసి పడదాం కలిసి ఏం పాట పాడతారక్క అదే అక్క శిక్షల పేర్లు అక్క ఏమనుకుంటున్నాం ఒక వచ్చి మేము పాడతాం రేపు శిక్షల పేర్లు లేదు అమ్మా మేము సూపర్ హీరోస్ ఓకే చాలా నేనేమైనా కానీ పాడాలి రేపు నిమ్మక్క నువ్వేమో ఫుల్ సాంగ్ పాడు చాలసేమో చిన్నగా కొంచెం పాడతాడు ఎంత వస్తే ఎంత వస్తే అంత వెరీ గుడ్ మోడర్న్ శిష్యులు వీళ్ళందరు బాగున్నారు వెరీ గుడ్ ఆ మధ్యలో చెప్పాలి ఏంటో చెప్పి నువ్వు ఒకసారి ఇక్కడ వాక్యం ఉంది అక్కడ స్టార్ అది స్టార్ క్రాస్ ఉంది ఇంకా చిత్రం ఏదో ఉంది ఏం చెప్పాలేదా ఎవరేసారు అది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎంత గొప్ప టాలెంట్ ఇచ్చారు ఎవరు వదిందా 
అలాగే <laughs> 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 చూపించు సరిగ్గు చూపించా అంత కష్టపడి వేసావు నువ్వే వేసావా ఎవరు హ్యాపీ ఎవరు డ్రా చేసారు మమ్మీయా చాలా బాగుంది బాగుంది చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ మమ్మీకి థ్యాంక్ యూ చెప్పావా ఓకే కూర్చోబెట్టు నిమ్మి జయాష్ శిలోని పాట పాడారు నువ్వు విన్నావా అప్పుడు మరి నువ్వు అప్పుడు లేవు వీళ్ళు క్లాప్స్ అలా పెండింగ్ ఉండిపోయినాయి చూసావా శిష్యులందరూ కలిసి అందులో ఒకడు మా జయాష్ హీరో కూడా అలాగే గంతులు వేస్తాడు తెలుసా ఏమనుకుంటున్నా నువ్వు ప్రజ్వల్ ఇంకెవరన్నా పాడారా వీళ్ళేనా రూతంజాయ్ పాడారక్కా నువ్వే రాసుకున్నావు ఈసారి అక్కడ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ బాగా రాసుకున్నాం ఇవి మాత్రం మీరు మాట్లాడండి అక్క నా నువ్వు అసలు ఆగదు నేను అలాగే దేపోతా ఉంటాను మీరు మాట్లాడితే అప్పుడు నేను కంట్రోల్ లో ఉంటాను ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు బొమ్మలు వేస్తారు మేము నెంబర్స్ తో సహా చెప్తున్నాం తెలుసా మేము పాట పాడావా నువ్వు నిజమా మేము వినలేదమ్మా రేపు యూట్యూబ్ లో వింటామే రేపు చూస్తాం యూట్యూబ్ లో మీ కొరకు ఓకే ఎంతమంది శిష్యులు అంటే మీరు నెంబర్స్ కౌంట్ చేసుకుని ఏమన్నా చేస్తారేమో కదా అందుకోసమే నెంబర్ తో సహా అయితే మీరు అందులో నుంచి కొన్ని పేర్లన్నా చెప్పగలరా చెప్పగలతా నువ్వు చెప్పినా నువ్వు కూడా చెప్పు చెప్పు జాయ్ టూ నేమ్స్ చెప్పు చెప్పాడు 
మీరు పాట నేర్చుకోవటం వల్ల కంట తొచ్చిందా మీకు మరి అంకుల్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పారా చెప్పండి థ్యాంక్ యూ అంకుల్ చేతులు జోడించాలి బొడ్డు బొడ్డు కంప్యూటర్ లో మనకి వెరీ గుడ్ అమ్మా గాడ్ బ్లెస్ యూ అక్క చిన్న పిల్లలు అందరూ ఇబ్బంది కూడా మమ్మల్ని అందరు క్లాప్స్ ఇవ్వాలి జాయ్ కి God bless you. Next. Hello, Samson. Praise the Lord. Very oh. good, ma'am. God bless you, Nana. You can see the clock is cool. You can see the star gun. You can see the star gun. చెప్పు మాట్లాడి మాటలు వింటాం ఒకసారి ఆషా నిమ్మక్క తెలుసా నీకు నీకెవరు పెట్టారు అసలు చెప్పు అసలు మేము చెప్తాను వెళ్ళి క్లాస్ చేసామని చెప్పనా ఎందుకంటే ఫ్రై హాలిడేస్ లో చేస్తాను అన్నీ నాకు ఐడియా వచ్చాను అక్క అవునా హాలిడేస్ లో చేస్తారని నీకు ఐడియా వచ్చిందా ఈ రోజు ఫ్రైడే హాలిడే అక్కడ సో ఫ్రైడే ఎవ్రీడే జాయిన్ అవుతారని వాళ్ళ మమ్మీ మెసేజ్ పెట్టారు అంటే నేను అడిగాను వెరీ గుడ్ ఫ్రైడే సండే సాటర్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే త్రీ డేస్ వస్తావా ఫ్రైడే సాటర్డే సండే ఉంటుంది సండే ఫ్రైడే సాటర్డే జాయిన్ చేస్తుందా ఓకే నా ఎప్పుడు నీకు వీలైతే అప్పుడు వచ్చేసారు సరేనా మరొకసారి ఇలా రింగ రింగ రోజెస్ చెప్పవా ఈరోజు చేయట్లేదు హోంవర్క్ కాదనా నువ్వు ఇలా చెప్పవా ఇలా రింగ రింగ రోజెస్ తిరగవా అంత అందంగా ఉన్నావా నువ్వు ఈరోజు నీ ఫ్రాక్ చూపించవా మర్చిపోయింది కంప్లీట్ గా ఓకే సాష బాయ్ బాయ్ ప్రైస్ ఏం చేస్తావు వీళ్ళెవరారా మీరు డ్రెస్ లే కనపడుతుంది మీరు కనపడట్లేదు అసలు వెరీ గుడ్ నాన్న గాడ్ బ్లెస్ చేయండి 
very nice very good nana prayer book okay very good nana very good god bless you god very bless you nana very good very good excellent ankon miru reach praise the lord వెరీ గుడ్ నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం వెరీ గుడ్ అక్క హోమ్ వర్క్ వస్తాయి and preach the gospel to every creature different sakka mark 1615 very good nana that was you now let's see homework entha sna pakka kelli nuvu నేను ఒక చేసాను అక్క కష్టంగా ఉంది అది పక్క కలిసేస్తున్నా వెరీ గుడ్ నాన్న థ్యాంక్ యూ ప్రేస్ ద లాడ్ బాయ్ బాయ్ లేదు చాలా బాగా చేస్తాడు అందుకే చెప్పుకుంటున్నాం రేపు ఇంకా బాగా చేస్తాడు వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది వెరీ గుడ్ అసలే నిమ్మక్ ఇస్తుంది కదా హోంవర్క్ ఈ రోజు ఇంకా బాగా చేస్తాడు కదా నగేష్ అవునా నగేష్ ఎలా ఉన్నారమ్మా పెద్దమ్మ కొంచెం జోసఫ్ కూడా నేను రాలేనట్టు ఉన్నాడు ఓకే నీ వెస్ట్ చూపించండి అన్న నిన్న రాని వాళ్ళు ఇవాళ ఎవరైనా కనిపిస్తారేమో చూస్తా ఉండు మెరిసి వాళ్ళు రాలేదా ఈ రోజు కూడా వెరీ గుడ్ నాన్న వెరీ గుడ్ చాలా బాగా వచ్చేసా వచ్చేసా
Praise the Lord. God bless you, Mummy. Wonderful. Meir, could a disciple spelling wrong? Da, so Nana correct us, Kun. Okay. Good, Nana. Very good. పైకి వేసేసి ఏంటైపోయిందా 
ప్రజల క్యారెక్టర్స్ అన్నా ఇప్పుడు టైం అయింది నేను మీకు టెక్స్ట్ చేస్తాను ఓకే మీ గ్రూప్ అంతకి కూడా క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేస్తాను ఓకే గొర్రెక్స్ నానా ఓకే ఇంకెవరు లేరు కదక్క లేరు టైం డిస్కషన్ తీసుకోండి టైం డిస్కషన్ మా పిల్లలందరూ ఎప్పుడు హుషారుగా ఉండాలంటే మా మినీ అక్క రావాలి ఒకసారి మినీ అక్క రెడీగా ఉన్నారా అయ్యో చెరిగిపోయింది పిల్లలు చూడండి నాదైతే చెరిగిపోయింది ఇది ఉందా చేసేద్దాం ఓకే మీరు అందరు రెడీగా ఉంటే ఒక్కసారి మీ థమ్స్ అప్ ఇలా కెమెరా ముందు పెట్టేయండి అందరం కలిసి చేసేద్దాం మా అక్క కోవిడ్ వచ్చిందక్క 
ప్రేర్ చేస్తారా కోవిడ్ వచ్చింది మీరు రేపు అటెండ్ అవుతారా డ్రెస్ చూసుకున్నారా మీ పెద్దమ్మ వాళ్ళు ఏ ఊర్లో ఉంటారు ఎక్కడుంటారు భీమవరంలో కల్పన చేశారు కదా పావని గారు పిల్లలు అందరం ప్రార్థన చేద్దాము శ్రేష్ఠ వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి కొరకు ఓకేనా అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకోండి అది సెలీన వాళ్ళ అమ్మమ్మ అను ఇంకా రియా వాళ్ళు ఎవరిదో చెప్పారు మహోన్నతుడా సర్వోన్నతుడా సర్వాధికారి స్తోత్రములు నాయన నిచ్చెడవగు తండ్రి సమాధాన కర్త యగు తండ్రి మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు ప్రభు ఇదిగో ప్రభు నాయన ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభు మీ పాద సన్నిధిలో ప్రభు నాయన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సమకూర్చి ప్రభు నాయన మీ నామాన్ని స్థుతించుకుని ఆయన మీరు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన ఇప్పటి వరకు నాయన బిడ్డలు ఎంతో చక్కగా నాయన హోంవర్క్స్ చేశారు ప్రభు ఆయా హోంవర్క్స్ ని బట్టి మీకు మహిమ తండ్రి మీకు వందనాలు బిడ్డలకు మీరు ఇచ్చిన గొప్ప జ్ఞానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన ఇదిగో ప్రభు ఈ దినమున ప్రభు నాయన అయ్యా ఇదిగో శ్రేష్ట గారి ప్రభు శ్రేష్ఠ వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి ప్రభు రత్న కుమారి గారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు అయ్యా ఎంతో కోవిడ్ తో బాధపడుతున్నారు భీమవరంలో వారు ఉంటున్నారని బిడ్డలు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అడిగారు నాయన అయ్యా దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు అయ్యా సంపూర్ణ స్వస్థతను అనుగ్రహించండి ప్రభు ఎటువంటి నాయన తండ్రి ఇదిగో ఇంకా ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి లేకుండా నాయన చక్కగా ప్రభు నాయన ఇదిగో త్వరగా కోలుకొని నాయన పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ లోకి రావడానికి సహాయం చేయండి మరలా గొప్ప సాక్ష్యం మేము వినడానికి కృప చూపించండి ఆ ట్రీట్ గానే ప్రభు ఆ ప్రిస్కిల వారి పెద్దమ్మ గారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభు ఇదిగో లంగ్స్ లో నైన నీరు చేయను అని నిన్న బిడ్డలు చెప్పారు ప్రభు అయ్యి ఈ దినాన ట్రీట్మెంట్ కోసం వారు జాయిన్ అయి ఉండగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా సంపూర్ణ స్వస్థతను నాయన అనుగ్రహించండి హాస్పిటల్ ముద్రించుకోండి నాయన క్షేమాన్ని భద్రతను వారికి దయచేయండి డాక్టర్స్ కి మంచి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి తండ్రి త్వరలో నాయన అట్టి రీతిగా మేము గొప్ప సాక్ష్యాన్ని నాయన వినడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి మీకు వందనాలు అటు రీతి గానీ ఈ దినమున ప్రభు సెలీనా వాళ్ళనైన గ్రాండ్ మదర్ గారి పుట్టినరోజుని మీ బిడ్డలు చెప్పి ఉన్నారు ప్రభు అయ్యా తండ్రి గడిచిన కాలం అంతయు కూడా ప్రభు మీ కృపలో మీ రెక్కల చదివిన దాచి కాచి కాపాడి ప్రభు అయ్యా మరొక నూతన సంవత్సరం అని దయా కిరీటాన్ని ప్రభు నాయన మీరు నైనా సెలీనా వారి అమ్మమ్మ గారికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభు ఇంకా నువ్వు రానయ్యున్న దినాల్లో ప్రభు నాయన మంచి ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని బలమును నైన జ్ఞానాన్ని ప్రభు నాయన దయచేయమని వేడుకుంచు ప్రభు ఆ ట్రీతి గానీ నైనా తండ్రి ఇది సాన్వీరయ్య వాళ్ళు కూడా నాయన తండ్రి బర్త్డే విషస్ నాయన చెప్పి ప్రభు నాయన ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ అడిగి ఉండగా వారు ఎవరి కొరకు నాయన నిమిత్తమే అడిగారు వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రభు నాయన వారికి కూడా మంచి ఆయుష్ ఆరోగ్యం దయచేయమని ప్రభు అయ్యా తండ్రి ఇదిగో సమస్త మహిమ ఘనత మీకే చెల్లించుకుంచు మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి అయిన వేస్తు నా మమ్మల్ని అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము నా పరమ తండ్రి అమ్మే అమ్మే రెడీయా తండ్రి ఇప్పుడు ఎంత చక్కగా తండ్రి వాక్యం నేర్చుకుని యాక్టివిటీ చేసుకుని వచ్చారు ప్రభు వారందరూ మీరు దీవించండి ప్రభు అని వందనాలు ఇప్పుడు మేము వాక్యం నేర్చుకుని పోతుండ మీ యొక్క అభిషేకం మా పే ఉంచండి తండ్రి మీ సిలువు తట్టు నన్ను మరుగుపరచండి తండ్రి మీరే నాతో మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సాధ్య చేయమని సమస్త గత మహిళ మీకే ఆ రోజు మీ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ వేసి నా ఉన్న అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మేన్ గట్టిగా చెప్తాము అందరం కలిసి ఆ మేన్ ఓకే పిల్లలు మరి ఈ రోజు మనం ఏమి నేర్చుకోబోతున్నాం పిల్లలు మీకు అర్థమైతే వింటారు కదా ఒకసారి మళ్ళీ పాట పడదామా హో శ్రేయోగేలు ఓకే అందరూ పాడదాం తర్వాత మిగిలి మళ్ళీ పాడదాం పిల్లలు టైం అయిపోయింది కదా సరే అయితే ఈ రోజు హో శ్రేయోగేలు ఆమోసు 
ఓబద్యా యోన అయితే నేను మధ్యలో కొంచెం జంప్ చేసిన పిల్లలు ఓబద్యా గారిని రకం పెట్టి యోనా గారి దగ్గర నేను వెళ్ళిపోయిన ఈ రోజు మనం యోనా గారి గురించి నేర్చుకోపోతున్నాం ఎక్కడ ఉంది ఈయన గురించి అని అంటే పాతని వందన ఏడు వందల అరవై మూడో పేజీలో ఉంది పిల్లలు రాసుకుందామా ఒకసారి చూడండి బైబిల్ ఓపెన్ చేయండి పాతని వందన ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ పేజ్ నెంబర్ ఇద్దామా అందరూ కలిసి ఇచ్చారా అయితే ఇక్కడ ఒక్క వాక్యాన్ని మనం చదువుతున్న తర్వాత మనం లెసన్ నేర్చుకున్నాం సరేనా ఎక్కడ అంటే రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన నేర్చుకున్నాం అందరం కలిసి చదువుదామా మరొక్కసారి ఆ రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన లో ఆఖరి లైన్ లో చూద్దాం ఎహోవా యొక్కనే రక్షణ దొరుకును చెప్పండి ఒకసారి అందరు గట్టిగా ఎహోవా యొక్కనే రక్షణ దొరుకును యోన రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన లో రాయబడింది పిల్లలు వాక్యాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోదు మనం ఒక్కొక్క ఏంటి యహోషా యోవెలు ఆమోసు ఈ అన్నిటిని కూడా ఏం నేర్చుకున్నాం పిల్లలు మహా ఉగ్రత రాబోతుంది కాబట్టి మీరు అందరు కూడా దేవుని ఆశ్రయించండి మీరు ప్రార్థన చేయండి అప్పుడు మీకు రక్షణ దొరుకుతుందని మనం నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు ఈ రోజు కూడా ఏహో ఆ యొక్కని రక్షణ దొరుకును అనే వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నాం కదా దొరుకుతుందా లేదా ఏమైందో చూద్దాం మా పిల్లలు సరేనా పిల్లలు మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నాను ఎక్కడికి మీరు వెళ్ళదు మిస్ అయిపోవద్దు సరేనా ఓకే మరి ఈ ఆ ఈ యోన ఎవరు అని అంటే ఒకసారి నా పిల్లలు మీరు మీదన్ని చూస్తా ఉన్నాండి ఈ యోన ఎవరు పిల్లలు అమిత్రయ్య కుమారుడైన యోన అమిత్రయ్య కుమారుడైన యోన పిల్లలు ఈ యోనాతో ఒక రోజు దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యోన యోన ఏంటో తెలుసా నినివే పట్టణస్తుల దోషము నా దృష్టికి ఘోరమాయను కనుక నీవు లేచి నినివే మహా పట్టణంలోకి పోయి దాని దుర్గతి దానికి కలిగే దుర్గతి నీకు ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి అని చెప్పారు అక్కడ నినివే పట్టణస్తులు చూడండి ఎంత భయంకరంగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా పాపం చేశారు తప్పుడు పనులన్నీ చేశారు మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఎన్ని పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు పెద్ద వ్యభిచారం పెద్ద పిల్లలు పెద్దలు చేశారు పెద్ద పనులు అన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నారు పిల్లలు భయంకరమైన పనులు దాగుడు ఇంకా వాళ్ళు చేయని పని అంటూ లేదు పిల్లలు అలాంటి భయంకరమైన పాపం వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఎవరు అంటే అది చూసాడు ఒకసారి సురమగుమరా గురించి కూడా మనం విన్నాం కదా వాళ్ళు కూడా పాపం చేసినప్పుడు అక్కడ నుంచి మరి లోతు కుటుంబాన్ని తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళందరూ కూడా నాశనం చేసేసాడు అలాగే మరి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా తప్పు చేశారని ఈ యోన చెప్తా ఉన్నాడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి సువార్త ప్రకటించు అని చెప్తా ఉన్నాడు చెప్తా ఉంటే ఏమీ మాట్లాడకుండా అక్కడ నుంచి నెమ్మదిగా బయటకు వచ్చేసాడు యోన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే అక్కడ నుంచి ఆ అరిశేష పట్టణానికి పారిపోతున్నాడు యోన పారిపోతున్నాడు పిల్లలు నిజంగా మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి మమ్మీ డాడీ చెప్పిన పని చేయకుండా అటు ఇటు పారిపోతాం కదా ఆ తండ్రి అయిన దేవుడు మనకు తండ్రి చెప్పిన మాట వినకుండా ఈ యోన గారు కూడా పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు ఎక్కడికంటే అరిశేష పట్టణానికి వెళ్ళిపోవడానికి ఆయన ఎక్కడికి వచ్చాడు యోపే అనే ఓడ లేకు వచ్చి అక్కడ ఓడ ఎక్కేసి మరి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు పిల్లలు అక్కడ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ వచ్చి ఒక ఓడ ఎక్కడానికి టికెట్ కొనుక్కోడానికి వెళ్ళాడు అనిపిస్తుంది కదా పిల్లలు అక్కడికి వచ్చి ఆ ఓడ అతను పిల్లలు కొంతసేపు ఏంది ఆ ఓడలోకి వెళ్ళిపోయాడు కొంతసేపు అయ్యేసరికి అతనికి బాగా నిద్ర వచ్చేసింది ఆ ఓడలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నిద్ర వచ్చేసింది ఇంతలో పెద్ద గాలి తుఫాన్ కూడా వచ్చేస్తా ఉంది ఆ ఓడలోకి వెళ్ళారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటో చూసా ఏంటి ఇలాగ ఏంటి అలజడిగా ఉంది ఇంట్లో ఎలా ఉంది ఏంటి ఇలా ఉంది ఏంటి ఏంటి ఏమైపోతుంది ఏమైపోతుంది అనుకుంటున్నారు అప్పుడు అందరూ కెప్టెన్ కూడా వచ్చాడు ఏంటి అనుకుంటా అంత చూస్తా అన్ని చూస్తా ఉన్నాడు అందులో ఏమైంది అని అంటే ఒక ఒక అలజడి వచ్చేసింది అందులో ఉన్న ఏమైపోయిందో బరువు ఇందులో ఉన్న బరువు అంతా తీసి కింద పడేసేయండి ఎంత ఎత్తుంటే వాళ్ళకు ఉన్న వస్తువులు అన్ని కూడా కింద పడేస్తా ఉన్నారు అయినా గాని ఆ ఓడ మునిగిపోయేలాగా అయిపోయింది పిల్లలు అందులో ఏమైందా అని అంటే వాళ్ళందరు కలిసి చీటీలు వేసుకుంటే అప్పుడు యోన గారి పేరు వచ్చింది యోన గారిని ఏం చేశారంటే ఆ అల్లల మధ్యలో పేద తుఫాను మధ్యలో ఉండగా ఆ యోనా గారిని పట్టుకొని 
ఒకేసారి ఆ గోడలో నుంచి సముద్రంలోకి వేసేసారు అంతే ఆ గోడలో నుంచి సముద్రంలోకి పడిపోయాడు అడుపుగానే దేవుని మహాకృప ఏంటంటే చనిపోవాల్సిన పరిస్థితి కానీ ఆశ్చర్యకరంగా అక్కడికి ఒక పెద్ద చేప వచ్చింది పిల్లలు అక్కడికి ఒక పెద్ద చేప వచ్చింది అది ఆ చేపను మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే కృప అనుకోవచ్చు దేవుడు కృప కలిగిన దేవుడు కదా అప్పుడు ఏం చేసింది ఏమైందనంటే ఆ చేప వచ్చి అలా వచ్చి ఎక్కడైతే ఏమైనా పడిపోయాడు ఆ స్థలానికి వచ్చి ఏమన్నా పడిపోయింది పిల్లలు అమ్మో ఎప్పుడైనా అలా అలాంటి మీరు చూసారా పిల్లలు కానీ ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి ఏంటంటే ఆ ఓడ వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయి ఓడ వెళ్ళిపోయింది కానీ నీ ఓలాను మాత్రం సముద్రంలో పడేశారు అక్కడ తుఫాన్ కూడా అయిపోయింది అందులో ఈ చేప వచ్చింది పెద్ద చేప వచ్చింది పిల్లలు అది వచ్చి యోనాన్ని మింగేసింది అలా 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 అది కూడా అయిపోతా ఉంది ప్రయాణం చేస్తా ఉంది ప్రయాణం చేస్తా ఉంది అంతలో ఆ చేప కడుపులో ఉన్న యోన ఒక్కసారిగా తను ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు అయ్యో నేను ఉపద్రవంలో ఉండిపోయాను దేవా నన్ను క్షమించండి నన్ను క్షమించండి నేను తప్పు చేస్తే నేను పాతాళంలో ఉండిపోయాను నన్ను క్షమించండి ఇంకెప్పుడు నేను అలాంటి పని నేను చేయను అని క్షమించండి అంటూ యోన ప్రార్థన చేసుకుంటూ మొదలు పెట్టాడు అలా ప్రార్థన చేసుకుంటూ నన్ను బయటకు వచ్చిన తర్వాత వ్యర్థమైన దేవతను రక్షించిన తర్వాత మా కృపాధారం విసర్జించరు అని చెప్తా అంటాడు మరి నేను ఇంక నేను బ్రొక్కు వాళ్ళు నేను చెల్లించుకుంటానని చెప్పి ఇంకా రకరకాల ఆయన ప్రార్థన చేస్తారు తను చేసిన తప్పులన్నీ క్షమించమని ఎక్కడ ప్రార్థన చేస్తారు పిల్లలు చేప కడుపులో ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు కొంతసేపటికి ఆ చేప అలా 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 తిరుగుతూ 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 ఎక్కడికి వచ్చేసిందంటే చూడండి పిల్లలు అలా అక్కడ ఎవరు కనిపిస్తున్నారు ఒడ్డు కనిపిస్తా ఉంది కదా అలా వస్తా ఉంది వస్తా ఉంది చేప చేప కడుపులో ఎవరున్నారు యోన ఉన్నాడు కదా అలా వచ్చి వస్తా గుణకుమారేసరికి అంతే ఆ యోన బయటపడిపోయాడు కదా అంత చిక్కి చెండాలంగా అంత జిగురు జిగురికి ఉన్నాడు కదా ఒక బా వెళ్ళిపోయి అంత కడుక్కొని బయటకు వచ్చేసాడు బయటకు వచ్చాడు నన్ను వెంటనే ప్రార్థన చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు నన్ను క్షమించండి నన్ను క్షమించండి ఇంకెప్పుడు అలాంటి పాండ్యం చేయను అనుకున్నాడు అయితే ఇప్పుడు దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞను బట్టి తను ఏం చేశాడు అంటే ఆ నినిగే పట్టడానికి బయలుదేరాడు అక్కడి నుంచి నినిగే పట్టడానికి బయలుదేరాడు చేప కడుపులో ఉన్న సేపు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు కదా దేవుడు గొప్ప మంచి పాటని ఇచ్చాడు అక్కడి నుంచి కక్కే గాని శుభ్రం చేసినాడు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు నేను రేపు పట్టణానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు చూసారా నేనే పట్టిన మహా పట్టణం పిల్లలు ఆ ప్రాకారాలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ లోపలికి అలా 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 లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి 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 వాడు అందరికీ కూడా అతను ఏం చెప్తున్నాడు సువార్తను ప్రకటిస్తా ఉన్నాడు ఇదో మహా ఉగ్రత ఇక్కడికి రాబోతుంది మరి ఇంకా నలభై దినాల్లో ఈ నిలువే పట్టణం అంతా నాశనం అయిపోతుంది అని దేవుడు చెప్పమన్నాడు అని చెప్పేసరికి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సువార్తను విన్నారు విని వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే అంతవరకు భయంకరమైన పాపంలో ఉన్న వాళ్ళు సడన్ గా దేవుని మాటలు వినేసరికి వాళ్ళలో ఒక మంచి మార్పు వచ్చింది ఎవరైతే వాళ్ళందరూ విన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారంటే పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని అందు దేవుని మాటల అందు విశ్వాసం ఉంచి ఉపవాసంలో అందరు ప్రకటించారు పెద్దలు చిన్నలు అతిథులు అందరూ కూడా ఉపవాసం ప్రకటించుకొని ఆ రోజు ఉపవాసం చేస్తారు పిల్లలు ఆఖరికి పశువులు కూడా ఉపవాసం చేసి ఆ రోజు తెలుసా అంతా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థన చేశారు దేవుని మాటకు లోబడ్డారు అన్ని తప్పుడు పనులు చేస్తారు కానీ దేవుడు ఎప్పుడైతే పిలిచాడో చెప్పడం వాళ్ళకి అంత ఉగ్రత రాబోతుందని చెప్పగానే వాళ్ళ గొప్ప భయం వచ్చేసింది వెంటనే వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు దేవుని వైపు తిరిగారు ఎలా తిరిగారు విశ్వాసంతో తిరిగారు విశ్వాసంతో ఏ జరిగినా కానీ మీకు ఇస్తాను అని దేవుడు చెప్పడు కదా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభు మమ్మల్ని ఉగ్రత నుంచి మమ్మల్ని తప్పించండి ప్రభు ఇంకెప్పుడు మేము అలాంటి పనులు చేయం ప్రభు ప్రభు మమ్మల్ని రక్షించండి మమ్మల్ని రక్షించండి అంటే వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇంతకు మనం వాక్యం చదువుతున్నాం కదా ఈ హువా యోధనే రక్షణ దొరుకును అని మనం వాక్యం చదువుతున్నాం కదా పిల్లలు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవుడు అద్భుతం చేశాడు పిల్లలు ఏంత తెలుసా ప్రభు మరి ఏం చేశాను తెలుసా ఈ నిలువేరు నిలువే వారు ఈ పట్టణస్థలం కూడా వాళ్ళ చరితనాన్ని అంతటిని కూడా విడిచిపెట్టేశారు కదా అది దేవుడు చూసాడు పిల్లలు వాళ్ళు పశ్చాత్తాపంతో చేసిన ఆ ప్రార్థన దేవుడు చూసి వాళ్ళు చేస్తారన్న తీడు ఇంకా చేయను అనుకున్నాడు పిల్లలు ఎంత గొప్ప దేవుడు కదా 
మనం కూడా ఏదైనా మరి మనకి శోధన వేదన బాధ ఏదన్నా వస్తే దేవుని సంగతి మనం విజ్ఞాపన చేస్తే దేవుడు మనకు గొప్ప విజయాన్ని ఇస్తాడు అంతే మరి ఈ ఓనా గారు వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ చెప్పారు కదా మరి మీరు ప్రార్థన చేయండి ఇంకా నలభై దినాల్లో మరి ఉగ్రత రాబోతుంది నాశనం అయిపోతుంది అని చెప్పారు అయితే వీళ్ళందరూ కలిసి మరి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఈ ఓన అందరికి చెప్పేసి చెప్పేసి ఈ యొక్క కొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చొని ఆ నిన్నే పట్టడానికి చూడడం మొదలు పెట్టాడు అలా ఆ కుర్తని చూస్తా చూస్తా ఉన్నాడు తోట కూర్చున్నాడు పాప ఎండగా ఉంది కదా చిన్న పందిరు వేసుకున్నాడు అంతలో మరి ఆ పందిరు వేసుకునేసరికి అక్కడికి అలా అలా ఒక పాదు జరిగింది పిల్లలు ఒక సొర చెట్టు చూసి ఏమన్నా చాలా చాలా సంతోషపడ్డాడు చుట్టక్కడ గ్రీన్ ఎంత మంచిది వచ్చింది కదా ఎండలో కూర్చున్నాడు అలసిపోయి పాపం అయితే దేవుడు ఏం చూసినంటే చల్లన నీడలో కూర్చొని పెట్టాడు ఎందుకని చక్కగా అందరికి సువార్తను ప్రకటించాడు కదా ఇప్పుడు వచ్చి అక్కడ అలసిపోయి కూర్చున్నాడు అయితే ఇప్పుడు యోన ఏమంటున్నాడో చూసారా ఇదిగో నాకు తెలిసిన ఇలాంటి పని చేస్తా ఉంది దేవుడా మరి నువ్వు ఇలాంటి పని చేస్తా ఉన్నా నాకు అప్పుడే తెలుసు మరి నువ్వు చాలా కృప కలిగిన వాడు నువ్వు పశ్చాత్తాప పడితే ఇంకా కీడు చేయవని మాకు తెలుసు నువ్వు కనికరం కలిగిన దేవుడు అని తెలుసు మాకు అందుకే నేను ఆ రోజు అలా వెళ్ళిపోయాను కానీ ఇప్పుడే నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చూడు ఏమైందో మరి అని అంటే అప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తాడు తెలుసా మరి అంతలో ఈ సొరచెట్టుకి ఏమైందంటే చాలా వేడి గాలి వచ్చేసింది పిల్లలు అంతలోని ఒక పురుగు వచ్చింది అదంతా తినేసింది ఆ వేడి గాలికి ఆ ఆకులు అన్ని ఎండి పెంచుండే ఎలా మోడైపోయింది కదా పిల్లలు అంచే ఉన్న టెంట్ వచ్చేస్తున్నాం వాళ్ళు ఎందుకు ఈ చెట్టు వచ్చింది ఎందుకు ఈ చెట్టు మాట్లాడింది అది ఏం చేస్తా అనుకుంటే తప్పుడు పోతా ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు యోనా నువ్వు ఈ చెట్టు ఒక రాత్రి రాత్రి వచ్చి ఈ చెట్టును చూసే నువ్వు ఇలాగైపోతున్నావు కదా మరి ఆ ఇక్కడ నూట ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ఈ జనాలు ఈ పశువులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇలా నాశనం అయిపోతే నాకు ఎలా ఉంటుంది నాకు విచారం ఉండదా అందుకే నిన్ను అక్కడ పంపించాను సువార్త ప్రకటించడానికి నువ్వేమో వాళ్ళు చూసి నాకు తెలుసు అనుకుంటే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతా అని దేవుడు మాట్లాడాడు పిల్లలు చూసారా పిల్లలు మరి దేవుడు ఇప్పుడు ఈ రోజు మీతో నాకు కూడా ఈ రోజు దేవుడు నీతో నాతోటి కూడా మాట్లాడుతా ఉన్నాడు పిల్లలు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటే మరి ఆయన కృప కలిగిన దేవుడు ఆయన రక్షణ ఇచ్చే దేవుడు కదా ఎవరైతే మరి దేవుని అంత విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళకి ఏమి ఏం సరే రక్షణ వస్తుంది ఏకో వయోతనే రక్షణ దొరుకుతారా పిల్లలు ఆ రోజు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ఉపవాసం ఉంది ఎంత చక్కగా ప్రార్థన చేశారు ఆ ప్రార్థన ఫలితంగా వాళ్ళకి రావాల్సిన తీరు ఇంకా రాలేదు పిల్లలు అంతగా అంత ఈ యోనా గారు దేవుని ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు పారిపోయాడు మళ్ళీ రెండోసారి దేవుడు పిలుపునిచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి సువార్తను ప్రకటించారు సెకండ్ హ్యాండ్ కాలేజ్ పిల్లలు ఒకవేళ నువ్వు కూడా మొదటిసారి దేవుడిని పిలిచినప్పుడు నో అని వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నా మేము మళ్ళీ ఒకసారి పిలుస్తున్నాడు ఇప్పుడు కనుక మనం మాట వినకుండా వెనక్కి వెళ్ళామంటే మనం ఎక్కడికైతే తెలుసా చిన్నగా నరకానికి కాబట్టి అలా మనం వెళ్ళకుండా ఈ రోజు మనం ఏం చాలా దేవుడు ఇచ్చిన మాటను పట్టుకొని వెంటనే మనం అందరికి దేవుని గురించిన సుభాషను ప్రకటించాలి అలా ప్రకటిద్దామా మరి చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఏమైందో ఇందో దేవుడు చక్కగా యోనతో మాట్లాడుతున్నాడు పిల్లలు దేవుడి యోనతో ప్రార్థన చేస్తాడు మూడు దినాలు అక్కడ ప్రార్థన చేశాడు పిల్లలు 
మూడవ దినాన వాళ్ళ చేప ఏం చేసింది మట్టిలో అతని కట్ చేసింది కదా పిల్లలు మనం దేవుని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు మూడవ దినాన తిరిగి లేచారు కదా అయిసయ్య ఈయన మూడవ దినాన చేప కడుపు నుంచి బయటకు వచ్చి సువార్తను ప్రకటించాడు అక్కడ నుంచి కోణ మీదకి వెళ్ళాడు కదా అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తా ఉన్నాడు చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఏమైంది అక్కడ ఒక పెద్ద తొర చెట్టు కూడా అక్కడికి వచ్చింది కొంతసేపు అయ్యేసరికి అది మళ్ళీ ఎండిపోయేసరికి కోపతిస్తున్నారు నాకు తెలుసు అని అంటా ఉన్నాడు అయితే దేవుడు అని చెప్పాడు నువ్వు ఈ చెట్టులో ఒక రాత్రి కాలంలో పెరిగిన ఈ చెట్టుకి ఏదో ఎంత బాధపోతున్నావు కదా మరి నేను నా చేతులతో చేసిన ఈ జనాంగం అంతా కూడా నష్టమైపోతే నాకు ఎలా ఉంటుంది మరి అందుకే వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ నా వైపు రావాలి నేను పంపించాను అని చెప్తున్న పిల్లలు చూసారా ఈ రోజు నీ కోసం మరి నా కోసం అనేక మంది వాక్యం చెప్పడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నాయి కదా వాళ్ళు చెప్పిన ఈ వాక్యాన్ని మనం ఏం చేయాలా మన హృదయంలో భద్రపరచుకొని దేవుని కోసం మనం జీవించాలి పిల్లలు అలా ఉందామా మరి ఒక్కసారి మీ వాక్య గ్రంథాన్ని చెరవని పిల్లలు మరొక్కసారి మీ యోనా గ్రంథం ఎక్కడ అనుకున్నాను దాకా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ ప్లేస్ నెంబర్ అందులో మన కంటత వాక్యం ఉంది చూడండి పిల్లలు రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఎహోవా యొద్దనే రక్షణ దొరుకుతుంది కాబట్టి మన అందరు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనకి రక్షణ అనేది లేదు దేవుని దగ్గరే ఉంది కాబట్టి మన అందరం కూడా ఏం చేయాలి దేవునిని ఆశ్రయించాలి దేవుని దగ్గర మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయాలో ప్రతిరోజు వాక్యం చదవాలి అలా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకే పరిలోక రాజ్యం పిల్లలు వాళ్ళే ఈ ప్రమాదాల నుంచి ఉగ్రతల నుంచి తప్పించబడతారు ఈ రాబోయే ఉగ్ర దినాలు ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయి పిల్లలు మనం మూడు సార్లు ఈ వాక్యంలో మనం నేర్చుకున్నాం కదా అది మహా భయంకరమైన దినం అని మనం నేర్చుకున్నాం కదా పిల్లలు ఆ భయంకరమైన దినంలో మనం ఉండకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మనం ప్రతిరోజు పాటించాలి ప్రార్థన చేయాలి సరేనా మనం చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నామా ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే మోకరించిన పిల్లలు చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం ఎస్ఐ మీ యొక్క ఘనమైన నావు నాకు వంద మంది సుస్థులు స్తోత్రం లయా ఇంతవరకు మీరు మాత్రం మాట్లాడారు తండ్రి మరి అమిత కుమారుడైన ఈ యోన తండ్రి ప్రభా దేవుని ఆజ్ఞకు మరి లోపడిపోయిన పారిపోయినప్పుడు తిరిగి నువ్వు అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళావు ప్రభా అందరి బట్టి మీకు వందనములు ఆ సువార్తను ఆ రోజు అక్కడ ప్రకటించకపోతే ఎంతో మంది నాశనం అయిపోయి ఉండేవాళ్ళు ప్రభా మరి ఇప్పుడు కూడా మీరు మాకు చెప్తున్నారు ఆ సువార్తను ప్రకటించమని అయితే తండ్రి మేము కూడా చెప్పకుండా మా ఇంటి వద్ద నేను ఉంటున్నామేమో తండ్రి మా పనుల్లో మేము ఉంటున్నామేమో ప్రభా మమ్మల్ని క్షమించి మాడొచ్చినాం ప్రభా మేము అనేక మందికి నిన్ను గురించి చెప్పడం ఉన్నట్లు సహాయం చేయండి ఇది ఎంత మంది తండ్రి బిడ్డలు అనేక మంది విన్నారు ప్రభా ఈ రోజు తండ్రి వారి హృదయాలు నాటి మీ యొక్క విత్తనము ఫలించుటకు సహాయం చేయండి ఈ రోజు మమ్మల్ని అందరూ నీ పాదం సంతి పెట్టుకుంటు ప్రభు నేస్కరిస్తున్న నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను మా తండ్రి ఆ మేన్ ఆ మేన్ ఆ మేన్ ఫలిస్తున్నాడు పిల్లలు ఓకేనా మన సమయం కూడా అయిపోయింది రేపు వచ్చినప్పుడు అన్న అన్న యోన అన్న అంటూ ఈ యోన గురించి ఒక చిన్న పాట మీకు నేను నేర్పిస్తున్నాను సరేనా పిల్లలు గాడ్ బ్లెస్ యూ చిల్డ్రన్ మీ నేర్పించవచ్చు పాడించవచ్చు టైం ఉంది కదా ఐదు నిమిషాలు ఒకసారి చేసే రేపు మళ్ళా వేరే వాళ్ళు వేసినప్పుడు అవ్వదు కదా అలాగ మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అయిపోతుంది అన్న అన్న యోన అన్న ఇలా కొంచెం రాన్న అన్న అన్న యోన అన్న ఇలా కొంచెం రాన్న చెప్ప కడుపుల్లోకి వెళ్ళిన కారణం చెప్పన్న చెప్ప కడుపుల్లోకి వెళ్ళిన కారణం చెప్పన్న అన్న అన్న యోన అన్న ఇలా కొంచెం రావన్న అన్న అన్న యోన అన్న ఇలా కొంచెం రావన్న మీరు రట కూడా మినుము వినుర చెల్లెల మినుము వినుర తమ్ముడ వినుము వినుర చెల్లెల మినుము దేవుల అజ్ఞను ధిక్కరించి నందు వలన దేవుల అజ్ఞను ధిక్కరించి వందు వలన చిక్కుల పడ్డాను 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 చెప్ప కడుపులో చిక్కుకొని పోయాను చిక్కుల పడ్డాను 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 చెప్ప కడుపులో చిక్కుకొని పోయాను పిల్లలు దేవుని ఆజ్ఞను ధిక్కరించి మనం అటు ఇటు అడిగే పోతాం చిక్కులో పడిపోతాం పిల్లలు అది ఎంత భయంకరమైన చిక్కు అంటే నిత్య నరకం అనమాట కాబట్టి మనం అలాంటి నిత్య నరకంలోకి వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి మనం ప్రవర్తించాలి సరేనా మనం చాలా కలిసి చేస్తామా అందరు లేచి నిలబడ్డారా పిల్లలు పిల్లలు అందరు నించావాలి నిమ్మక్క కన్నా పెద్దోళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు కూర్చోండి నిమ్మక్క కన్నా పెద్దోళ్ళు ఉంటే 
వాళ్ళు కూర్చోండి మిగతా వాళ్ళందరూ నుంచోండి చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా కూర్చుంటే వాళ్ళందరూ నీ మొక్క కన్నా పెద్దోళ్ళే ఓకే నిమ్మి చేసేయచ్చు అన్న అన్న ఎన్న అన్న ఇలా కొంచెం ప్రాణ అన్న అన్న ఎన్న అన్న ఇలా కొంచెం ప్రాణ చెప్ప గడుపులోకి వెళ్ళిన కారణం చెప్పన్న చెప్ప గడుపులోకి వెళ్ళిన కారణం చెప్పన్న అన్న అన్న ఎన్న అన్న ఇలా కొంచెం ప్రాణ అన్న అన్న ఎన్న అన్న ఇలా కొంచెం ప్రాణ వినర తమ్ముడా వినము వినర చెల్లెల వినము వినర తమ్ముడా వినము వినర చెల్లెల వినము దేవు రాజ్యాను ధిక్కరించినందు వలన దేవు రాజ్యాను ధిక్కరించినందు వలన చిక్కుల పదాను 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 చేప కడుపుల్లో చిక్కుకొని పోయాను చిక్కుల పదాను 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 చేప కడుపుల్లో చిక్కుకొని పోయాను నిమ్మక్క సూపర్ గా చెప్పావు అక్క సో మచ్ అక్క మేము ఎప్పుడు చేయలేదు అక్క డ్రెస్ మనం మేము వేసుకోవాలి లేకపోతే మీరే వేసుకోవాలి మీకే ఏమిచ్చారు నీకు క్యారెక్టర్ ఏంటి పౌలు 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 కదా అయితే నువ్వు యూట్యూబ్ లో గానీ అక్కడ చూస్తే గనక పౌలు ఎలాగున్నారు నీకు అర్థమవుతుంది ఆ టైప్ లో నువ్వు వేసుకో ఏమీ లేదు ఒక లాంగ్ అంగి అంగిలాడ్ది గానీ లేకపోతే డాడీ లాల్చి పైజామ్ ఉంటది కదా అది గానీ వేసుకుని ఒక టవల్ మీద వేసుకో లేకపోతే ఇక్కడ ఇలా వేసుకొని ఇలా కట్టుకో సరిపోతుంది ఓకే నడానికి ఏమన్నా కట్టుకోకమ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ లేదు ఇంకా హోంవర్క్స్ ఏమి మేము పెద్దగా అడగం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది రేపు మెయిన్ ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ లెసన్ కూడా ఉండదు రేపు రావటమే తయారై వచ్చాయి అందరు కూడా ఏంటమ్మా లింక్ పెడతారా అక్క ఇంకా లింక్ ఏంటి ఇదే లింక్ రోజు వచ్చేదే
మహోన్నతుడా సర్వోన్నతుడా ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్తమైన తండ్రి ఎస్ఐ మీ బంగారు పాదాలకు వందనాలు తులు స్తోత్రాలు ప్రభు ఇదిగో నాయన ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రభు నాయన ఈ జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా మా బిడ్డలైన వారందరితో కలిసి మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఆరాధించడానికి ప్రభు అనేకమైన విషయాలు మర్మములు తెలుసుకోవడానికి ప్రభు మీరు ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశమును బట్టి యోగ్యతను బట్టి వాళ్ళను వీళ్ళను బట్టి మీకు అనేక వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభు ఈ దినమున ప్రభు నాయన నిర్మలకనైన మరుగు చేసి మీరు అందించిన నాయన మాటలను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన మీ ఆత్మతో నింపి అభిషేకించుకుని మీరు వాడుకున్న విధానానికే మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలను చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన బిడ్డలందరూ కూడా నాయన వాక్యాన్ని నాయన తండ్రి హృదయంలో భద్రము చేసుకుని నెమరు వేసుకుని నాయన అటు రీతిగా నాయన యోనా గారి వల్లే ప్రభు నాయన తండ్రి ఇదిగో ప్రభు నాయన ఇదిగో సువార్త చేయమని నాయన చెప్పినప్పుడు ప్రభు నాయన ఇదిగో తప్పిపోయిన రీతిలో ఉన్నప్పుడు మరలా మీరు సరైన స్థితిలోనికి మార్చిన దేవుడు ప్రభు మా బిడ్డలందరూ కూడా నాయన చిన్ననాటి నుంచి మీ సువార్తను నాయన అనేకులకు చెప్పుడుకు సహాయం చేయండి నాయన రాబోయే దినాల్లో నాయన గొప్పగా గొప్పగా మా బిడ్డలందరినీ మీరు వాడుకొని మహిమను పొందమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మీకు వందనాలు అక్కడి ఇంకా నాయన మంచి ఆరోగ్యంతో మీరు నింపండి ప్రభా కిడ్స్ గాస్పల్ టీమ్ ను మీరు దీవించండి ప్రభా రానయ్యన్న దినాల్లో ఇంకా అనేక మందికి నాయన గొప్ప సువార్త ప్రభు నాయన అయ్యా తండ్రి యొక్క గాస్పల్ టీమ్ ద్వారా వెళ్ళటానికి సహాయం చేయండి అందులో ఉన్న నాయన వర్క్ చేసిన వారందరినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి కుటుంబాలను దీవించండి వారికి రావాల్సిన దీవెన్లు ఆశీర్వాదాలు మెండుగా దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అయ్యా రీతిగా ఈ జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా ప్రభా నాయన శాలే మయ్య గారు ఎంతో ప్రయాసపరుచుకుండగా ప్రభా అయ్యా ప్రయాస వ్యర్థము కాదని మాకు అర్థమవుతుంది ప్రభు అయ్యా మీరు చూపిస్తున్న ఇటు గొప్ప కృపకై మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రభు అయ్యా మంచి ఆరోగ్యాన్ని నాయన అయ్య గారికి దయచేయమని ఈ రోజు మెరిచేమ్మ గారిని నాయన అయ్యా మీరు దీవించి మరొక నూతన సంవత్సరం అనే దయా కిరీటాన్ని మీరు అనుగ్రహింప చేసినందుకే వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రభు ఇంకా నువ్వు ఆరోగ్యముతో నాయన బలముతో జ్ఞానముతో నింపి రాబో దినాల్లో మీరు ఇంకా వాడుకోమని నాయన మహిమను పొందమని వేడుకుంటూ దేవ అయ్యా ఈ దిన కార్యక్రమం అంతట్లో ప్రభా మీరు తోడుగా ఉండి నడిపించి నాయన మహిమను పొందారని నమ్ముచ్చు ఎంతమంది అయితే బలహీనంగా ఉన్నారు వారందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకొని నాయన మరలా తిరిగి నాయన రేపటి దినాలు మేము కలుసుకుని పర్యాంతం వరకు కూడా మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉంచమని మా ప్రభుని మా రక్షకుడాతి త్వరగా రానయ్యున్న యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామం అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుని పొందుకుని ఉన్నాము నా పరమ తండ్రి అమ్మే అమ్మే ప్రేమ 
మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానం ప్రతి బిడ్డకు వారి వారి తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ములు అక్కచెల్లు బంధుమిత్రులు చుట్టుపక్కల వారికి సండే స్కూల్ టీచర్స్ అందరికి వారి కుటుంబాలకి రిసోర్స్ పర్సన్స్ కి వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ కి వారి కుటుంబాలకు మరి ఈ రోజు బర్త్డే జరుపుకున్న మెర్సీకి మరి మా కుటుంబాంతరికి తోడండి వర్ధిల్ల చేయను గాక